ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிங் கோப்ரா இந்த வீடியோ டைம் ட்ராவலோட செகண்ட் வீடியோ இதனோட ஃபஸ்ட் பார்ட்டை நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலன்னா முதல்ல அதை பார்த்துட்டு வந்துருங்க அந்த வீடியோட லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நம்ம ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் என்னென்ன பார்த்துருக்கோம்னா டைம் ட்ராவல்னா என்ன டைம் டைலேஷன்னா என்ன அதனோட டைப் வெலாசிட்டி டைம் டைலேஷனை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம கிராவிடேஷனல் டைம் டைலேஷனை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து சொல்கிறேன் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பாதத்தை விட உங்களோட தலைக்கு ஏஜ் அதிகம்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுதா நீங்கள் நம்பளே நாளும் அதுதாங்க உண்மை செகண்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டலர் மூவி நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அதில் மில்லர் பிளானட்டில் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுற ஒவ்வொரு மணி நேரமும் இடத்துல ஏழு வருஷத்துக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவ்வளோ அதிகமான டைம் டைலேஷன் எப்படி பாசிபிள்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இதனோட வேல்யூஸ் அண்ட் ரீசன்ஸை வந்து நான் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் மறக்காம இந்த ஃபுல் வீடியோவையும் பாருங்க இப்ப கிராவிடேஷனல் டைம் டைலேஷன் தான் என்னன்னு பார்ப்போம் லோ கிராவிட்டியில இருக்கிற ஒரு கிளாக்கை விட ஹை கிராவிட்டியில இருக்கிற ஒரு கிளாக் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா ரொட்டேட் ஆகும் இதுதான் வந்து நம்ம கிராவிடேஷனல் டைம் டைலேஷன் சொல்றோம் அதாவது கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக அங்க இருக்கிற கிளாக்கோட ஸ்பீடு வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் கிளாக் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா ரன் ஆக ஆரம்பிக்கும் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் வெலாசிட்டி டைம் டைலேஷன் வந்து ஐன்ஸ்டீனோட ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டி தியரியை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னு அதே மாதிரி இந்த கிராவிடேஷனல் டைம் டைலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐன்ஸ்டீனோட ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி தியரியை பேஸ் பண்ணி தாங்க இருக்கு சரி வாங்க ஹை கிராவிட்டியில் இருக்கிற கிளாக்ஸ் வந்து ஏன் ஸ்லோவாக ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் ஐன்ஸ்டீனோட ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி தியரி பிரகாரம் ஸ்பேஸ் டைம் இந்த ரெண்டும் வேற வேற ஆப்ஜெக்ட் கிடையாது இந்த ரெண்டுமே கம்பைன் ஆகி ஸ்பேஸ் டைம் அப்படிங்கிறது ஒரு சிங்கிள் ஃபேப்ரிக் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து வெற்றெடுத்தனால அமைஞ்சது கிடையாதுங்க அது வந்து ஸ்பேஸ் டைம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேப்ரிக்னால அமைஞ்சது மாசுல ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டும் இந்த ஸ்பேஸ் டைம் ஃபேப்ரிக்கை வந்து பெண்ட் பண்ணும் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட மாசை பொறுத்து அந்த பெண்டோட அளவு வந்து அதிகமாகவோ கம்மியாகவோ இருக்கும் ஓகே இதை நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலியமாக பார்ப்போம் ஒரு ஃபேப்ரிக் மெட்டீரியல் எடுத்துக்குவோம் இதுக்கு நடுவில் வெயிட்டான ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வைக்கும்போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கீழே போகும் அதாவது இந்த ஃபேப்ரிக் மெட்டீரியலை வந்து அது பெண்ட் பண்ணும் இப்போ இதை சுற்றி ஒரு சின்ன ஆப்ஜெக்டை நம்ம வந்து சுத்த விடும்போது இது ஸ்ட்ரைட்டாக கீழே போகாமல் ஒரு ரொட்டேஷனல் பார்த்தை வந்து எடுத்துக்கிட்டு இந்த பெரிய ஆப்ஜெக்டை வந்து சுற்றி வரும் இப்படி தாங்க சூரியனை சுற்றி பூமியும் பூமியை சுற்றி நிலாவும் சுற்றி வந்துட்டு இருக்கு அதாவது சூரியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக மாசு இருக்கிறதுனால அது வந்து ஒரு பெண்டை வந்து கிரியேட் பண்ணுது இதனால பூமி வந்து சூரியனை அப்படியே சுற்றி சுற்றி வந்துகிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ஸ்பேஸ் டைமை வந்து பெண்ட் பண்ணுறதுனால தான் அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல இருக்கிற கிளாக்ஸ் வந்து ஸ்லோவாக ரொட்டேட் ஆகுதுங்க இந்த கிராவிடேஷனல் டைம் டைலேஷனை வந்து செட் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் மூலிமா ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இடத்தோட கிரவுண்ட் லெவல்லேருந்து எவ்ரி ஹண்ட்ரட் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அட்டாமிக் கிளாக் சிசிஎம் அட்டாமிக் கிளாக்ஸ் வந்து வச்சுட்டே வந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு சிசிஎம் அட்டாமிக் கிளாக்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க ஒன் இயர் கழிச்சு இதனோட டைமை வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது இடத்துக்கு பக்கத்தால் இருக்கிற சிசிஎம் அட்டாமிக் கிளாக்கோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப கம்மியாகும் அதாவது அந்த கிளாக் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக ரன் ஆகிருக்கு அதை விட ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறது வந்து இந்த இந்த கிளாக்கை கம்பேர் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவும் அதை விட ஹைட்டுக்கு அதிகமாக இருக்கிறது வந்து இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவும் ரன் ஆகிருக்கு இதுலேருந்து அவங்க ப்ரூவ் பண்ணது என்னென்னா கிராவிட்டி எங்கே அதிகமாக இருக்கோ அங்கே வந்து கிளாக்ஸ் வந்து ஸ்லோவாக ரன் ஆகுது இடத்தோட கிராவிட்டியில் வந்து மேலே போக போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளாக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்பீடாக ரன் ஆகுது சரி இப்போ செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து நூறு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் அட்டாமிக் கிளாக்ஸ் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணாங்க இந்த செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ஒன் ஃபீட் டிஸ்டன்ஸில் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ண கிளாக் தான் இந்த உலகத்திலேயே மோஸ்ட் ப்ரிசைஸ் கிளாக் இதை யூஸ் பண்ணி டைமை ரொம்ப துல்லியமாக கால்குலேட் பண்ணலாம் எவ்வளவு துல்லியமானா ஒரு செகண்டில் குவாட்ரில்லியன் டைம்ஸ் அதாவது ஒன்றுக்கு அப்புறம் பதினஞ்சு ஜீரோஸ் போட்டிங்கன்னா என்ன வேல்யூ வருமோ அவ்வளவு பார்ட்டாக ஒரு செகண்டை பி
தனித்தனியா பார்த்தோம் இப்ப இதனோட காம்பினேஷன் எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை வந்து எடுத்துக்கோம் அது கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி அறுபது மைல் டிஸ்டன்ஸ்ல எர்த்ல இருந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு எர்த்தோட கிராவிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் இந்த கிராவிட்டேஷனல் டைம் டைலேஷனால எர்த்தில் இருக்கிற கிளாக் வந்து ஸ்லோவாகவும் அங்கே மேலே ஐஎஸ்எஸ் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்கிற கிளாக் வந்து இதை கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவும் ரொட்டேட் ஆகும் பட் நமக்கு தெரியும் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் எர்த்தை ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கு இதனால் வெலாசிட்டி டைம் டைலேஷனும் இது மேலே அஃபெக்ட் ஆகும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆச்சுன்னா அதோட கிளாக் வந்து ஸ்லோவாக ரொட்டேட் ஆகும்னு இப்போ இந்த ஐஎஸ்எஸ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ரொட்டேட் ஆகுறதுனால அதோட கிளாக் வந்து ஸ்லோவாக ரொட்டேட் ஆகும் ஓகே இப்போ இதனோட காம்பினேஷன் எஃபெக்டை வந்து பார்ப்போம் கிராவிட்டி டைம் டைலேஷனால ஐஎஸ்எஸோட கிளாக் வந்து ஃபாஸ்ட்டாகவும் வெலாசிட்டி டைம் டைலேஷனால ஐஎஸ்எஸோட கிளாக் வந்து ஸ்லோவாகவும் ரொட்டேட் ஆகும் இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணும்போது வெலாசிட்டி டைம் டைலேஷன் தான் வந்து ஜெயிக்குது அதாவது இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் வந்து சுமார் ஒரு ஆறு மாதம் இருந்தோம்னா நம்மளோட லைஃப் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மில்லி செகண்ட்ஸ் வந்து நம்ம டைம் ட்ராவல் பண்ணியிருப்போம் இதனால தான் நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி செர்கி கிரிக்கால் அப்படிங்கிறவர் எட்நூத்தி மூணு நாள் ஐஎஸ்எஸ்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஆறு எட்டு மில்லி செகண்ட் அளவுக்கு டைம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காரு இந்த வீடியோவோட ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டெல்லர் மூவியில் அந்த ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் எல்லாம் மில்லர் அப்படிங்கிற ஒரு வாட்டர் பிளானட்ல லேண்ட் ஆவாங்க அந்த பிளானட்ல அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணுற ஒவ்வொரு மணி நேரமும் இடத்துல ஏழு வருஷத்துக்கு சமம் இந்த ஹியூஜ் டைம் டைலேஷனுக்கு அஞ்சு ரீசன்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் என்னன்னா மில்லர் பிளானட்டோட கிராவிட்டி வந்து ஒன் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எர்த்தோட கிராவிட்டிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கு செகண்ட் ரீசன் என்னன்னா இந்த மில்லர் பிளானட் வந்து கர்கன் சுவா அப்படிங்கிற ஒரு சூப்பர் மேசிவ் பிளாக் ஹோலுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கு தேர்ட் ரீசன் என்னன்னா இந்த மில்லர் பிளானட் கர்கன் சுவா பிளாக் ஹோலில் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபிளைட் ஸ்பீடில் சுற்றி வந்துகிட்டு இருக்கு ஃபோர்த் ரீசன் என்னன்னா கர்கன் சுவா பிளாக் ஹோலோட மாஸ் வந்து சன்னோட மாசை விட ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டைம்ஸ் அதிகமாக இருக்கு ஃபிஃப்த் ரீசன் என்னன்னா கர்கன் சுவா பிளாக் ஹோல் வந்து நைன்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லைட் ஸ்பீடில் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு இதில் ரீசன் ஒன் டூ அண்ட் ஃபோர் ஆல கிராவிடேஷனல் டைம் டைலேஷனும் ரீசன் த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் ஆல வெலாசிட்டி டைம் டைலேஷனும் ஏற்படுது இந்த எல்லா ஃபேக்டர்ஸோட கம்பைண்ட் எஃபெக்டால் எர்த்தை விட மில்லர் பிளானட்ல அறுபத்தி ஓராயிரம் மடங்கு டைம் ஸ்லோவாக இருக்கும் அதாவது மில்லர் பிளானட்ல நாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் இடத்துல ஏழு வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கும் நான் என்னோட பிளாக் ஹோல் வீடியோவில் வந்து சொல்லியிருப்பேன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஏப்ரலில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரியல் இமேஜ் ஆஃப் பிளாக் ஹோலை வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னு பட் இந்த இன்ட்ரெஸ்டலர் மூவி டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேயே வந்து ரிலீஸ் ஆயிருச்சு இந்த மூவியில் காமிக்கிற பிளாக் ஹோலோட சிமுலேஷனும் ரியல் இமேஜ் ஆஃப் பிளாக் ஹோலோட சிமுலேஷனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எக்ஸாக்டாக மேட்ச் ஆகுது அதே மாதிரி வெலாசிட்டி டைம் டைலேஷனையும் கிராவிடேஷனல் டைம் டைலேஷனையும் கம்பைன் பண்ணி இந்த படத்தில் வந்து கரெக்டான கால்குலேஷனோட யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க உங்களுக்கு டைம் கிடச்சுனா மறக்காம இந்த இன்ட்ரெஸ்டலர் மூவியை நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் இந்த வீடியோவில் நம்ம கிராவிடேஷனல் டைம் டைலேஷன் தான் என்ன கிராவிடேஷனல் அண்ட் வெலாசிட்டி டைம் டைலேஷனோட கம்பைண்ட் எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்தோம் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தது எல்லாமே டைம் ட்ராவல் டு த ஃபியூச்சர் அதாவது ஃபியூச்சருக்கு தான் எப்படி டைம் ட்ராவல் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் நம்மளால் பாஸ்ட்டுக்கு வந்து டைம் ட்ராவல் பண்ண முடியுமா இல்லையா அதாவது டைம் ட்ராவல் டு த பாஸ்ட் வந்து பாசிபிளாக இல்லையா இதை வந்து நான் என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் மறக்காமல் என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களால் பாஸ்ட்டுக்கு ட்ராவல் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா எந்த பர்டிகுலர் பீரியடுக்கு போவீங்க அங்கே யாரை மீட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த பெல்லைக்கான மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் ரிலேட்டட் நிறைய அன்னோன் இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா என்னோடய ஃபேஸ்புக் பேஜை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்டில் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ திஸ் இஸ